வணக்கம் இன்றைய ச ஏழாம் வகுப்பு தமிழ் இயல் ஒன்று உரைநடை உலகம் பேச்சு மொழியும் எழுத்து மொழியும் தமிழ் மொழி பழமையும் புதுமையும் நிறைந்த சிறந்த மொழி இது பேச்சு மொழி எழுத்து மொழி எனும் இரு கூறுகளை கொண்டு கொண்டது இவ்விரண்டு கூறுகளுக்கும் இடையே ஒற்றுமையும் ஒன்று வேற்றுமையும் ஒன்று பேச்சு மொழி எழுத்து மொழி ஆகியவற்றின் நுட்பங்களை அறிவோம் தனது எண்ணங்களையும் உணர்ச்சிகளையும் பிறருக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காக மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதே மொழியாகும் அது ஒருவர் கருத்தை மற்றொருவர் அறிந்து செயல்பட உதவுகிறது மொழியின் மூலமாகவே மனிதர்களின் சிந்தனை ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது மொழி இல்லையில் மனித சமுதாயம் என்று அடைந்திருக்கும் முன்னேற்றத்தை எட்டியிருக்க முடியாது தொடக்க காலத்தில் மனிதர்கள் தனி மனித குழுக்களாக வாழ்ந்து வந்தனர் அவர்கள் தங்களுக்குள் தனித்தனியான ஒளி குறியீடுகளை உருவாக்கி கொண்டனர் இதன் காரணமாகவே மொழிகள் பல தூற்றின மொழியின் வடிவங்கள் வாயினால் பேசப்படும் பிறரால் கேட்டு உணரப்படும் பேச்சு மொழியாகும் இவ்வாறு பேசுவதும் கேட்பதும் மொழியின் முதல் நிலை கண்ணால் கண்டு உணருமாறு வரி வடிவமாக எழுத்தப்பட்ட படிக்கப்படுவது எழுத்து மொழியாகும் இவ்வாறு எழுத்து இவ்வாறு எழுதப்படும் எழுதப்படுவதும் படிக்கப்படுவதும் மொழியின் இரண்டு நிலை நேரில் காண இயலாத நிலையில் செய்தியை தெரிவிக்க எழுத்து மொழி உதவுகிறது மனிதர்களின் சிந்தனை சிந்தனைகள் காலம் கடந்து வாழ்வதற்கும் எழுத்து மொழியே காரணமாகிறது ஒளி வடிவில் அமையும் பேச்சு மொழியானது உடனடி பயன்பாட்டிற்கு உரியது வரிவடிவில் அமையும் எழுத்து மொழியானது நீண்ட கால பயன்பாட்டிற்கும் உரியது உலகில் சில மொழிகள் பேச்சு மொழியாகவோ மட்டுமே உள்ளன சில மொழிகள் எழுத்து மொழியாக மட்டுமே உள்ளன ஆனால் தமிழ் மொழியில் பேச்சு எழுத்து ஆகிய இரண்டு வடிவங்களும் பயன்பாட்டில் உள்ளன பேச்சு மொழி என்பது பேச்சு மொழி என்பது மொழியின் உயிர் நாடியாக விளங்குவது பேச்சு மொழியே என்பர் மொழியின் உயிர் நாடியாக விளங்குவது பேச்சு மொழியே என்பர் பேச்சு மொழி உணர்வுகளை எளிதாக வெளிப்படுத்தும் அது கருத்தை வெளிப்படுத்துவதை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்டது பேசப்படும் சொற்கள் மட்டுமின்றி பேசுபவரின் உடல் மொழி ஒழிப்பதில் ஏற்ற இறக்கம் ஆகியனவும் பேச்சு மொழியாக பேச்சு மொழியின் சிறப்பு கூறுகள் ஆகும் பேச்சு மொழியில் பொருள் வேறுபாடு பேசப்படும் சூழலை பொறுத்து பேச்சு மொழியின் பொருள் வேறுபடும் எடுத்துக்காட்டாக குழந்தையை நல்லா கவனிங்க என்று கூறும்போது கவனி என்னும் சொல் பேணுதல் என்னும் பொருளை தருகிறது நில் கவனி செல் என்பதில் கவனி என்னும் சொல் நின்று கவனித்து செல் என்னும் பாதுகாப்பு பொருளை தருகிறது அதுபோலவே ஒழிப்பதன் ஏற்ற இறக்கமும் பொருள் வேறுபாட்டை தரும் எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டாக என்னால் போக முடியாது என்னும் தொடர் ஓங்கி ஒழிக்கும் போது மறுப்பை உணர்த்துகிறது மென்மையாக ஒழிக்கும் போது இயலாமையை உணர்த்துகிறது ஒரு தொடரில் எந்த சொல்லுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கிறமோ அதற்கேற்ப பேச்சு மொழியும் பொருளும் வேறுபடும் எடுத்துக்காட்டாக நாள் பறவையை பார்த்தேன் என்னும் தொடரில் நான் எனும் சொல் அழுத்தம் கொடுத்தால் பறவையை பார்த்தது யார் என்னும் வினாவுக்கு விடையாக அமையும் பறவை பறவையை என்னும் சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தால் நீ எதை பார்த்தாய் 
என்னும் வினாவிற்கு விடையாக அமைவது பார்த்தேன் என்னும் சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தால் நீ பறவையை என்ன செய்தாய் என்னும் வினாவுக்கு விடையாக அமையும் இவ்வாறு சொல்லை ஒழிப்பதில் ஏற்படும் ஏற்ற இரக்கத்தால் பொருள் வேறுபடும் என்பதை குறிப்பிடுகிறார் எடுத்தல் படுத்தல் நளிதல் உழைப்பில் திரியும் நந்தியில் சிறி சிறிது உணர உணவாகும் என்னும் நன்னூல் நூற்பா உணர்த்துகிறது எடுத்தல் படுத்தல் நளிதல் உழப்பில் திரிவும் தத்தமில் சிறிது உளவாகும் என்னும் நன்னமில் நூற்பா உணர்த்துகிறது தெரிந்து கொள்வோம் பேசப்படும் பேசப்படுவதும் கேட்கப்படுவதும் உண்மையான மொழி எழுத்தப்படுவதும் படிக்கப்படுவதும் அடுத்த நிலையில் வைக்க வைத்து கருதப்படும் மொழியாகும் இவையே அன்றி வேறு வகை மொழி நிலைகளும் உண்டு எண்ணப்படுவது நினைக்கப்படுவது கனவு காணப்படுவது ஆகியவை மொழியே ஆகும் என்று குறிப்பிட்டவர் கூறியவர் மு வரதராசனார் வட்டார மொழி பேச்சு மொழி இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும் மனிதர்களின் வாழ்வியல் சூழலுக்கு ஏற்பவும் மாறுபடும் இவ்வாறு மாறுபடும் ஒரு மொழியின் வெவ்வேறு வடிவங்களை வட்டார மொழி என்பர் எடுத்தகாட்டாக இருக்கிறது என்னும் சொல்லை இருக்கு இருக்குது கீது என்னும் தமிழ் தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு வகையான சொல்வர் இத்தகைய வேறுபாடுகள் காரணமாகவே வட்டார வழக்குகள் தோன்றின கிளை மொழிகள் ஒரு மொழியை பேசும் மக்கள் வெவ்வேறு இடத்தில் வாழ்வதும் உண்டு வாழும் இடத்தின் நில அமைப்பு இயற்கை தடைகள் போன்றவற்றின் காரணமாக அவர்கள் பேசும் மொழி மொழியில் சிறிது சிறிதாக மாற்றங்கள் ஏற்படும் அவைகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு குறையும் பொழுது இம்மாற்றங்கள் மிகுதியாக மிகுதியாகி புதிய மொழியாக பிரியும் அவ்வாறு உருவாகும் புதிய மொழியை கிளை மொழி என்பர் கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் முதலிய திராவிட மொழிகள் தமிழிலிருந்து பிரிந்து சென்ற கிளை மொழிகள் ஆகும் கிளை மொழிகள் கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் முதலிய திராவிட மொழிகள் தமிழிலிருந்து பிரிந்து சென்ற கிளை மொழிகள் ஆகும் அடுத்து எழுத்து மொழி பேச்சு மொழிக்கு நாம் தந்த வரி வடிவமே எழுத்து மொழியாகும் பேச்சு வடிவத்திற்கு நாம் தந்த வரி வடிவமே எழுத்து மொழியாகும் ஒரு மொழியானது நீண்ட காலம் நிலை பெறுவதற்கு எழுத்து வடிவம் இன்றியமையாதது பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட இலக்கியங்கள் எழுத்து வடிவில் இருப்பதால் இருப்பதால் தான் நம்மால் இன்றும் படிக்க முடிகிறது எழுத்து மொழியில் காலம் இடம் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப சொற்கள் சிதைவதில்லை ஆனால் வரி வடிவம் மாறுபடும் எடுத்துக்காட்டாக முற்காலத்தில் அண்ணா கா அண்ணா சாலை என்னும் எழுத்தை இக்காலத்தில் அண்ணா காலை என்றும் எழுதுகின்றோம் பேச்சு மொழியும் எழுத்து மொழியும் பேச்சு மொழியை உலக வழக்கு என்றும் எழுத்து மொழியை இலக்கிய வழக்கு என்றும் கூறுவர் பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் சில வேறுபாடுகள் உண்டு பேச்சு மொழியில் சொற்கள் பெரும்பாலும் குறுகி ஒழிக்கும் எழுத்து மொழியில் சொற்கள் முழுமையாக எழுதப்படும் எடுத்துக்காட்டாக நல்லா சாப்பிட்டேன் என்பது பேச்சு மொழி நன்றாக சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டான் என்பது எழுத்து மொழி பேச்சு மொழியில் உணர்ச்சி கூறுகள் அதிகமாக இருக்கும் எழுத்து மொழியில் உணர்ச்சி கூறுகள் குறைவு ம் வந்து போன்றவற்றை சொற்களுக்கு இடையே பொருளின்றி பேசுவதும் உண்டு ஆனால் எழுத்து முறையில் இவை இடம்பெறுவதில்லை தெரிந்து கொள்வோம் பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே பெரிய அளவில் வேறுபாடுகள் இருந்தால் அது இரட்டை வழக்கு மொழி இரட்டை வழக்கு மொழி எனப்படும் 
தமிழில் பழங்காலம் முதலை பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே வேறுபாடு வேறுப வேறுபாடு இருந்துள்ளது தொல்காப்பியர் இவற்றை உலக வழக்கு செய்யுள் வழக்கு என்றும் கூறியுள்ளார் பேச்சு மொழியில் உடல் உடல் மொழியும் குரல் ஏற்றத்தாழ்வும் விளைவதால் அது எழுத்து மொழியை விட எளிமையாக கருத்தை உணர்த்துகிறது உடல் மொழி குரல் ஏற்றத்தாழ்வு போன்றவற்றிற்கு எழுத்து மொழியில் இடமில்லை எழுத்து மொழி சிந்தித்து எழுதப்படுவதாலும் பிழைகள் ஏற்பட்டால் திருத்தி திருத்தி கொள்ள வாய்ப்பு இருந்தாலும் திருத்தமான மொழி நடையில் அமைகிறது ஆனால் பேச்சு மொழியில் சிந்திப்பதற்கான நேரம் குறைவு திருத்தி கொள்ளவும் வாய்ப்பும் இல்லை எனவே பேச்சு மொழி திருத்தமான இலக்கிய நடைவில் அமைவதில்லை பேச்சு மொழி மக்களின் மனநிலைக்கு ஏற்ப அமைவதால் விரைந்து மாற்றமடைந்து வருகிறது எழுத்து மொழி பெரும்பாலும் மாறுவதில்லை மேலும் பேச்சு மொழியில் பிற மொழி சொற்கள் மிகுதியாக இடம் பெறுகின்றன ஆனால் எழுத்து மொழியில் பெரும்பாலும் மொழி தூய்மை பேணப்படுகிறது பேச்சு மொழியில் எழுத்துக்களை மாற்றி ஒழிப்பதும் உண்டு ஈ என்பதை ஏ என்றும் ஊ என்பதை ஓ என்றும் மாற்றி ஒழிப்பர் எடுத்துக்காட்டாக இலை என்பதை எல என்றும் உலகம் என்பதை உலகம் என்றும் ஒழிப்பர் இம்மாறுபாடுகள் எழுத்து மொழியில் இல்லை ஒரு மொழி உயிர்ப்போடு வாழ்வதற்கு பேச்சு மொழியும் காலம் கடந்து வாழ்வதற்கு எழுத்து மொழியும் தேவைப்படுகின்றன இவ்விரு வடிவங்களையும் சரியாக அறிந்து கொண்டால் மொழியின் நுட்பங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும் தமிழில் பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே வேறுபாடு உண்டு எனவே தமிழை இரண்டு வழக்கு மொழி என்பர் தமிழை இரண்டு வழக்கு மொழி என்பர் மேடை பேச்சிலும் வானொலி தொலைக்காட்சி போன்ற ஊடகங்களிலும் எழுத்து மொழியே ஆகிய இலக்கிய தமிழை பண்பட்டு வந்தது ஆனால் இக்காலத்தில் இந்நிலை பெரும்பாலும் மாறிவிட்டது பேச்சு தமிழ் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது நா நாளேடுகள் மற்றும் பருவ இதழ்கள் இன்றும் எழுத்து தமிழில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது பேச்சு தமிழில் காலந்தூரம் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்களை தவிர்க்க இயலாது ஆனால் ஊடக ஊடகங்களிலும் இலக்கியங்களிலும் திருத்தமான தமிழை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்போதுதான் நம் தாய்மொழியை சிதைக்காமல் காக்க முடியும் ஒரு பாடல் எளிய நடையில் தமிழ் நூல் எளிதிடவும் வேண்டும் எளிய நடையில் தமிழ் நூல் எளிதிடவும் வேண்டும் இலக்கண நூல் புதியதாக இயற்றுதலும் வேண்டும் இலக்கண நூல் புதியதாக ஏற்றுதல் வேண்டும் வெளியுலகில் சிந்தனையில் புதிது புதிதாக வெளியுலகில் சிந்தனையில் புதிது புதிதாக விளைந்துள்ள எவற்றினுக்கும் பெயர்கள் எல்லாம் கண்டு விளைந்துள்ள எவற்றினுக்கும் பெயர்கள் எல்லாம் கண்டு தெளிவுறுத்தும் படங்களோடு சுவடிகளாம் செய்து தெளிவுறுத்தும் படங்களோடு சுவடியலாம் செய்து செந்தமிழை செழுந்தமிழாய் செய்வதும் வேண்டும் செந்தமிழை செழுமையாக செய்வதும் வேண்டும் செந்தமிழை செழுமையாய் செய்திடவும் வேண்டும் என்பது பாவேந்தரின் ஆசை என்பது பாவேந்தரின் ஆசை அதன்படி நம் செந்தமிழ் செந்தமிழ் மொழி செழுந்தமிழ் செலுந்தமிழாய் விளங்க பாடுபடுவோம் கற்பவை கற்றப்பின் பேச்சு மொழி அம்மா பசிக்குது என எனக்கு சோறு வேணும் எழுத்து மொழி அம்மா பசிக்கிறது எனக்கு சோறு வேண்டும் பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழியும் சொல்லு சொல் நில்லு நில் வா வந்தியா வந்தாயா சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டாயா பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் நன்றி